，生意都不做了，想什么呢？哦，你要哪种香粉？啊，我要这个紫色的，之前在这里买了一个，还蛮好用的，就是用的太快了，这样下去我可买不起了。怎么了？别回头！前两天一个日本女人来我这里，说她是日本宪兵队的人，大野洋子。对，就是这个女人，她要抓你。我不知道你是谁，但你是中国人，日本人要抓的中国人都是好人。你从我柜台里面走，一直往前，前面有一个偏门，你可以从那里逃。快走啊！怎么样？刚才有个女人过去，看着有些可疑。多谢。嗯。有没有人来买紫色盒子的香粉？没，没有。刚才那个女人，为什么到里面去？啊，她她是我表妹。
说，是不是认识他？我不认识他。啊！再问你一次，到底认不认识那个女人？我不认识她，就算我认识她，我也不会告诉你这些狠毒的日本人。到底怎么回事？我被大野洋子给盯上了，他差一点就抓到我了。可他怎么找到你的呢？我不知道。我去买香粉，他突然就来了。幸亏那香粉店的店员提醒我，让我快逃走，否则我一定回不来了。一、啊、凡姐，你快去，你快去帮我看看那个店员。肯定出事了，就在南大街的车兰香粉店。大野洋子有没有看到你的长相？没有，我为了刺激。夜里那么黑，他应该看不到我的脸。现在已经是后半夜了，香粉店肯定打烊了。这样吧，明天一早我就去。特使，这么好的机会，都让你给错过了。这次完全是你的失职，是我们整个宪兵队的耻辱。武田总队长，我接受您的批评，但我希望您能尽快安排一次有针对性的搜查。搜查的对象是年轻女性，尤其是医院里背部受伤的女性。我一定要扒出她。你自己捅的娄子，想让我帮你收场？自己想办法。大野洋子果然杀了那个店员，他根本就不是人。总之，大家这些天一定要小心一点。除了小七要继续盯着武田雄之外，其他人暂时不要有任何的行动。娜塔莎，你这几天好好养伤，暂时不要离开这里。店怎么办？我怎么跟老板交代啊？让小七去捎个信，就说你老家有事儿，要回去几天。万国饭店，好嘞。有车不坐，换黄牛车想干嘛呀？这是
，先别管，分着再说。石原将军。嗯。武田总队长，你怎么现在才来啊？这么巧，大野特使也在这里。当然了，石原将军这么重要的客人来到，再忙我也得抽出空来陪你。您说对吧，石原将军？啊，我说过了。以后你们大家叫我石原就可以，在外面就不要再称什么将军了啊！那就恭敬不如从命了。哎，武天君，你们宪兵队有大野小姐这样的美人坐镇，那可真是你的福气呀、啊！我怎么就没有这么美丽的同事呢？啊？如果石原君喜欢的话，随时可以调走。子华当真，听候您的调遣。那我就让大野小姐做我的助手喽。<笑>啊，对了，我正好要找大野特使说一点事情，先打扰一下。您来了，王老板正在楼上等你呢，您里边请。谢盛探长，怎么又碰到他了？这个晦气鬼！我请你给我一个合理的解释，你为什么会在这里？你怎么知道石原也在这里？我为什么不能知道？哦，我
我不管你怎么知道的，请你马上离开。武田总队长，你故意避开我，是怕我在小泽将军面前抢你的功劳？放心，我不是那样的。我故意避开你又怎么样？这个计划本来就是我拟定的。还有，石原君是因为我才会来这里。武田总队长。你好像搞错了一件事情，石原将军是为我们天皇效力，并不是为你。请恕我直言，石原将军此行任务艰巨，当务之急是要尽快安排足够的警力，确保他的安全。我自有安排。你听好了，太多的警力只会暴露石原的身份。一切只有秘密的进行，才能够确保他的安全。你所谓的秘密行动，真的有用吗？如果有用的话，我为什么会在这？既然我能知道，你凭什么认为别人不会知道？当然了，我也只是善意的提醒，我也不希望石原将军在江津受到威胁，否则。承担责任的还是您。也就是说，你有更好的办法。很简单，把石原将军周围的房间全都包下来，安排我们的人住进去，密切监视。这样，既不会暴露石原将军的行迹，也达到了加强保卫的目的。确保了石原将军的安全。说完了，很好。我现在呢，要跟石原将军单独会谈，我就不奉陪了。喂，你现在可以回宪兵队了。元军，石元军，我还有事情要办，就先告辞了。真是可惜呀、啊！好，送你。我不反对啊，那天请你到我的实验室去了。石原死了，他怎么到江津来了？马上去办，动作要快，赶紧把人安排好。幺幺零二，谢谢。您慢走。您好，小姐，请问有什么可以帮您？帮我挑个房间。好的，您需要什么样的房间？我给您找一下。房间什么样不重要，重要的是啊，床要来、啊。好，我给您看一下。哎呀，还是我自己来看看吧。可以。
是干什么的？我来找人呀。没错，就是四零八呀。难道我错了？这层的房间都被我们包了，你是不可能住在这里的。不对呀、啊，四零七的陶先生就约我到这里打牌，不可能有错的呀。不信，你们敲敲他的门。打起来。哎，宝贝儿，哎呀，你怎么跑到这儿来了呢？<笑>不是跟你说了五零八吗？怎么又没记住呢？啊？不知道我一分钟的时候没有你啊？以后不许乱跑了啊！怎么回事？刚才有个女的擅闯此处，不过经过调查是来找人的，并没有其他问题，是个误会。小心点，别暴露了身份。是。哎呀，龙小姐，我不知道你要干什么，但是你刚才很危险，你知道吗？那帮可是日本人。如你所见，我就是来找陶先生打牌的。不过看你这么神神秘秘的，我倒是很好奇，四零八房间住的到底是什么人物啊？想知道啊？这么长时间里边发生什么了？立刻召集大家，我们赶快回去。四郎是日本的细菌专家，臭名昭著的鼠疫病毒，还有生化炸弹，都是他发明的。对，他就是日本生化部的死神。没错，很多人都这么叫他。一凡姐和韩大哥怎么对这个人这么了解、啊？一凡，我们还等什么？我这就去准备炸弹，一定要炸死这个丧心病狂的恶魔！有必要的话。就算炸掉整个万国饭店，我也在所不惜。炸掉整个万国饭店？没错，我们一定要除掉这个恶魔。仅仅是东三省的鼠疫病毒，就不知道害死了多少人。如果他活着，不知道还要死多少人。这一次，我们不惜任何代价，也要除掉他。在这儿干嘛？我是帮英租界工部局的盛大探长来取资料的。取什么资料？业务处、水道处、工程处都需要对万国饭店做基本的了解和备案，才能批准重新修缮。如果耽误了，你和我可担不起这个责任。嗯，那好吧，这里就是资料室，您去找吧。走的时候记得把门带上。好。嗯。
万国饭店的图纸，想要吗？看不成！走！快！回去好好练习。神秘人，是啊，我打不过他，要不是他让着我，我根本就拿不到图纸。这个图纸被人一手，会不会有假？这个神秘人对我们出手相救，这个图纸应该不会有假。既然如此，图纸也到手了，那就先按我们计划行事。目前来看，这个神秘人对我们是有不是敌，我们还是以任务为重。小七，你仔细看一下这个图纸，后面的事情还要靠你了。一凡姐，你放心，有了这图纸啊，没有我叶小七拿不到的东西。石原这个人做事非常谨慎，你一定要注意，把所有动过的东西放回原处。放心吧，一凡姐，我知道。大家准备行动吧。一凡姐，平时看你都不化妆，现在这么一打扮，简直太美了，好像换了个人似的。现在时局严峻，哪有这种心思啊？我们还是大局为重吧。嗯，走吧。大哥，安静，快走。哎呀，走。小七，一会儿你行动时，我在三零八接应。金荣，你在酒店大堂注意观察，有什么动向，及时用前台电话和我联系。嗯。记住我的信号。两位，我们一起玩猜拳怎么样？好啊，好啊，好啊！如果输了的话，要乖乖的接受惩罚呀。欢迎下次光临。欢迎光临万国饭店。欢迎光临。欢迎光临。欢迎光临。欢迎光临。欢迎光临。一会儿行动时
，手脚利落点，注意安全。如果有突发事件，随时注意听我的信号。不能冲动，救人要紧。三到了，好，你也累了，把行李放那儿吧。哎，哎，你去洗个澡吧。好的，好的。我跟他们玩猜拳，我输了。哎，他们惩罚我跟陌生人喝杯交杯酒。先生，如果你不帮我的话，我回去在他们面前怎么抬头啊？没问题，这是我的荣幸。嗯、先生，那边那个女孩也是我的朋友。如果你喜欢的话，我
我就把他介绍给你，当做是救命之恩，可以吗？当然可以。<笑>谢谢谢谢，谢谢谢谢。石原四郎看上你了，怎么回事？别回头，他现在喜欢上你了，我也没办法，看来只能靠你。走。我的任务完成了，接下来的任务就靠你们自己了。谢谢。嗯、我只有这个荣幸，可否请小姐跳上一曲？嗯、小姐肯赏光，陪我跳支舞吗？小姐，请。小姐，请。啊。对不起啊。我还没有问小姐的芳名呢，叫我琳达就好了。琳达，非常好听的名字。琳达小姐，你为什么不问我的名字呀？男人呢，通常都不会说真话，就算我问你，你也不会告诉我实话。那也不一定，那要看呐，遇到了谁。啊，自我介绍一下吧，我叫石原四郎，很高兴认识你。琳达小姐
欢迎光临万国大厅。欢迎光临。不行，东西没拿到，不能走石岩将军呢？报告总队长，石岩将军他出去了。出去了？去了哪里？他去了舞厅。六楼的舞厅？不是，是维多利亚大道上的一个夜总会。除了饭店，为什么不向我汇报？出了事情，那谁能担负责任？嘿！阿尚派人手找到石岩将军。中国人呢，讲究一种很玄的东西，叫缘分。丽娜小姐，我看着你的样子呀、啊，就有一种很熟悉的感觉，仿佛在哪里，在哪里见过你一样。石原先生，看来你对中国的文化研究很深。<笑>我年轻的时候啊。在中国待过很长的一段时间，那时候啊，石原先生，嗯，什么事啊？啊，云南小姐，很抱歉，我有事儿，先告辞了。明天还能在这里见到您吗？说不定我们有这个缘分的。那好，那明天晚上见。告辞了。
是云四郎怎么走了？不知道发生什么事情，他的手下突然把他叫走了。小七那边不会有事吧？我们快去看看。元军，大眼小姐，哇、啊，你今天太漂亮了，我,我差点没认出来呀。那我有这荣幸，能和您共舞一曲吗？哎呀，太好了，太好了。林的小姐，抱歉了。大爷小姐，我真没想到，你的舞跳得这么好啊！石元君，我还有很多秘密，你想都知道吗？如果现在放弃。就没机会拿到钥匙了。石元君，我们难得见面，不如跳完这曲吧。嗯，好啊。石元君，跟我跳完这支舞比较合适。好啊这太优美了，我都陶醉了。石原先生，我去补个妆，等会儿我们继续。啊，快点回来呀、啊！一定。啊，好。大爷小姐，请。好啊钥匙还回去，我们再行动。好，小心点儿。有
带杨子在，这样不容易还回去。先生，我回来了。啊，丽娜小姐，等我们挑完这支曲子，我请你跳下一支曲子好吗？好啊。<笑>啊啊哎，石原先生。好好好，丽娜小姐，别怕别怕啊，没事的。安全，安全。丽娜小姐，你没事吧？石原先生，今天太扫兴了，我看我们还是改日再约吧。等一下，石原君，看你身上有没有少什么东西。先走吧，先生。好，来，我敬你一杯。没事，没事。石原先生，我看我们改日也不要怎么样。哎，丽娜小姐。欢迎光临，欢迎再来。佳琪，你钥匙搞定了，到哪儿就能开。欢迎再来。大爷杨子梅盯上你吧？这个人突然出现，真是没想到。等除掉石原四郎之后，必须把他也给除掉。
国敬你。啊，大爷小姐，嗯，你今天晚上真是太漂亮了。<笑>谢谢您夸奖。顺、啊、嘴。大爷小姐今天玩的舞姿，真是令人惊艳呐！这让我想起了很多美好的东西。武天君，这么精彩的表演你没有看到，真是可惜了。从来没有人用“美好”这个词形容过我。石原将军，您是第一个。<笑>真是太可惜了，我居然错过了这么精彩的演出。大爷特使。如果你成为一名舞蹈演员的话，我一定天天来捧场。我一定会把最前排的位置留给武田队长。<笑>我还记得我第一次做实验的经历。我的老师也是一个会舞蹈的女人，她教会了我。教会了我使用显微镜，教会了我使用手术刀。我的第一次手术的经历是青蛙的解剖实验。看来你还是不够了解石原君啊！他的脑子里只有实验，其他东西都不会放在脑子里的，因为他是为帝国科学而生的人。吓死我了！对不起，我需要你的帮助。我可以帮您做点什么？你可以做我的实验品。啊秦老师，怎么样？细菌工厂的位置找到了没有？嗯、小西关有一个木材厂，如果资料显示没有错的话，石原会把工厂建在这个地方。那片有不少的废弃工厂，原本有很多工人生活在那里。日本人打起来以后，变成了一片废墟，平常连鬼影子都看不到。他们选择那里做细菌工厂。的确很隐蔽，这些日本人可真够鬼的。他们隐藏的再深，还不是一样被我们查出来了？炸弹已经准备好了，什么时候出发？越快越好。对，我们一定要赶在石原四郎和大野洋子察觉之前动手。车轮运的宽度我查看过了，应该是大货车的尺寸。后边我也查了，跟前边一样，每隔十五分钟就会有一帮巡逻人员经过。好，按照原计划行动，我带着我的人去一号仓库，你带着大家去二号仓库
，记住了，先救人，然后再炸毁西域工厂。好，辛苦。咱们又见面了，你们已经被包围了，立刻投降吧！太好了，石原将军，他们不是想知道西薰工厂的位置吗？你把这个文件替换一下，哼，咱们就给他来一个瓮中捉鳖。办法救他们。现在的首要任务是要想办法营救伊凡和寒夜。如果被大野洋子布好了局，他肯定会利用他们作为诱饵引我们出来，那我们可就真的是麻烦了。接下来怎么办？这样吧，我们先到宪兵队附近，一来可以看看有没有机会营救他们两个人，二来可以监视大野洋子和武田雄，他肯定会跟石原接触的。你们的人藏在哪里？什么身份？是不是共产党？武田总队长，你也太不了解犯人。对他来说，他什么时候都不会招的，除非我们先动他
，你以为我会给你们慢慢来的机会？好好感受一下这个力度是怎么狠狠钳住你的脑袋。这个力度连男人都受不了。在刚刚木材厂一战，你们配合的多默契啊！为了掩护他们，那么勇敢，我差点都被你们感动了。想想你们那些所谓出生入死的弟兄们，你们在经受这样的痛苦的时候，他们在哪？他们抛弃了你，只顾着自己逃命。你们这样做，值得吗？住手！有能耐，你冲我一个人来！这种方法对付一个女人，算你什么能耐？来呀、啊！喜不喜欢杀了你？哎，来呀、啊！你来呀、啊！哎哎！吴田君，把他俩交给我，你就放心吧。我有我的办法。来，来人，把他俩带下去。宪兵队前面守得很严，恐怕不好进去。是啊，他们的人手实在是太多了。那我们该怎么办呢？到后边去看看，能不能找到突破口。快去！为什么把他们关起来？你告诉我，有什么能比用刑让他们更快的招供？他们两个，一个比一个骨头硬。就算杀了他们，你也得不到半点有用的信息。所以呢？咱们就等着看一场好戏吧。到门此狼，严密监视。嗨。建明也打电话，让他们再给我送十个实验之位。嗨！哎呀！哎呀！这么烫，我得想办法给他放点血，降降温。
气。怎么样？难度太大了，整个宪兵队啊，高枪阻挡。要想把韩大哥和一番姐救出来，难于登天。快点，快点，后面跟上，跟上，都跟上，站稳，快点，快点，快点，快点，都跟十六四郎将军，跟你的快点，快点。快点！别磨蹭，跟上！快点，跟上！我们跟上！跟上这些鬼子太可恶了，简直不把人当人看。这些囚犯又要受罪。细菌工厂，石原四郎，囚犯。我有办法。听到本次狼说，就算把他们两个关起来了，你还是一无所获。哼！我信不信？我知道了。什么事？石原君的初步实验已经完成，邀请我们过去看他的实验成果。我们走。快点走啊！慢走啊！快点，黄大哥，哎，来了。快这是要去哪儿？赶紧跟上，快！这不太好吧？秦老师前几宁晚嘱咐，我们势单力薄，只能订收。而且大白天开车跟踪很容易暴露，还是再等等吧。等什么等？都什么时候了？我先去，你在这守着，自己注意安全啊！哎，小七，小七，马大。武田君，请你放心。如果再给我一点时间，我肯定能让他们两个开口。一个抗日组织，一个细菌工厂，谁轻谁重，还需要你掂量吗？只要我们能够建立细菌工厂，别说一个小小的抗日组织，就算是中国的千军万马，不在话下。
护士，怎么了？江木材厂，看看我的这件宝贝啊！来人呐，把九号带过来。手也不多，但是里边就不会这么轻松。先靠近了再说。这次我们一定要小心，不能再上当。后方我已经查过了，比较薄弱，可以从后方打开。去那边找个位置，有机会的话直接杀掉实验室吧。好。阿姨，你去布置炸弹。好全在这儿了。你还好吗，秦荣？没事儿。哎呀，怎么样啊？喂，大开眼界了是吧？只要十秒钟就可以置你死地。而传播也只是一瞬间的事情。啊，这可是充满了热量的鲜血呀！是不是比冰冷冷的子弹要美那么多呀？几个人质？四个。一定还有人质关在别的地方。这样，咱们兵分两路，你们从这儿冲进去，把动静搞得大一点，吸引住敌人。我去救人质。走。抓住他们！啊
，他们不是应该在监狱里吗？这都是你的标记！哎，哎，哎，哎，我去将军！四叔先生，你是？我们是同行，我也是教书匠。跟我们走，小周，扶大家出去，走。还记得我爹胡清远吗？胡兄，看在我们拍爸兄弟的份子上，千万别告发我。那是你们，我们等这一天，等了很久了。住手！
，只要你们放了石原将军，我什么都可以答应。